Allora, io buonasera a tutti, io sono Ludovica Crescenzi, il portavoce del tavolo numero 6 che è incentrato sull'importanza della formazione e dell'orientamento. Noi partendo appunto dall'analisi di queste due tematiche abbiamo cercato di sviscerarne le problematiche e di conseguenza arrivare a delle proposte e delle possibili soluzioni. A partire proprio dall'orientamento eh, abbiamo settorializzato la discussione su tre grandi tematiche, su quale, innanzitutto su quale fosse l'obiettivo, su chi dovesse raggiungerlo e sul come. Mm, allora, innanzitutto siamo partiti dal presupposto che al di là delle esigenze, delle necessità lavorative, l'orientamento si deve incentrare per prima cosa sulle attitudini, i desideri, le passioni, de, in questo caso degli studenti o comunque dei giovani. A partire da questo presupposto mh, li, abbiamo individuato dei formatori adeguatamente formati, quindi proprio sulla formazione dei formatori un obiettivo prioritario per, perché potessero a loro volta eh, guidare gli, gli studenti giovani nel loro percorso scolastico e professionale. Oltre a questi individui, appunto, formatori pro, formati che i rappresentanti principali dovrebbero essere gli insegnanti, abbiamo individuato come possibili guide nel percorso scolastico e professionale dei, dei giovani studenti arrivati a un livello di studio e di istruzione più elevato, quindi studenti più grandi che potessero aiutare anche compre comprendendo meglio le aspettative e le problematiche dei giovani eh, potessero guidare le, i più piccoli nelle scelte da, ad esempio dalle scuole medie alle scuole superiori, dalle scuole superiori all'università e poi una volta usci usciti dal mondo dell'istruzione, quindi dopo l'università. Uh, come mezzi principali uh, di orientamento uh, ci siamo focalizzati soprattutto su seminari, attività didattiche laboratoriali, uh, anche esperienze di impresa simulata, di colloqui di lavoro simulati e comunque un, uh, in, un uh, importante rapporto tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro, ovvero Uh, permettere agli studenti durante il loro percorso formativo di affacciarsi in maniera diretta al mondo del lavoro, quindi partecipare a delle giornate di tirocinio presso aziende, esperienze del genere sono già in atto ma abbiamo ritenuto tutti che fosse necessario potenziarle per permettere agli studenti di stabilire quale fosse la loro propensione e il migliore percorso possibile in base alle proprie attitudini. E ovviamente abbiamo individuato una certa discrepanza tra la società attuale e i modelli di orientamento che si tengono dentro l'università e la scuola e quindi abbiamo ritenuto che fosse necessario modificare il sistema di orientamento in base a quella che è la società attuale, quindi eh, far passare mh, agli, ai giovani un certo modello più innovativo e diverso rispetto a quello che, a cui siamo abituati. Sul tema della, della formazione anche qui abbiamo tutti rilevato delle, delle criticità, delle criticità soprattutto sulla, su una divergenza tra le esigenze lavorative e quello che è invece l'impianto della formazione, soprattutto da un punto di vista tempistico. Qualcuno tra noi ha, fatto, ad esempio, ha portato l'esperienza dei saldatori del porto di Ancona, per i quali, questo è un esempio per i quali si chiedeva, insomma, per i quali c'era una grande esigenza e il bando per l'assunzione è iniziato una volta che l'esigenza era finita rendendo vani tutti gli sforzi e a partire da questa discrepanza anche qui abbiamo cercato di proporre delle soluzioni una è l'osservatorio dei fabbisogni e delle necessità del, del territorio in base al quale puoi stabilire eh, quali fossero le priorità e a partire da, questo, da questa esperienza abbiamo anche proposto l'istituzione di un network, di uno, di uno sportello, nel quale raccogliere ehm, imprese, 
istituzioni, strutture o comunque tutte quelle attività che facciano riferimento al mondo del lavoro in un modo da poter mettere in comunicazione eh, competenze, esigenze, offerte e domande di lavoro. Uno sportello unico, eh, autorevole, che rappresentasse l'unica interfaccia per chi offre e che, per, e, o per chi cerca lavoro. Dopodiché abbiamo anche fatto un'analisi un po' più polemica su quello che è il sistema di eh, esami di Stato e albi professionali, eh, per i quali eravamo tutti grosso modo d'accordo nel proporre un'abolizione di entrambi i, le esperienze, quindi sia per gli albi professionali che per gli esami di Stato, poiché ritenevamo che bisognasse invece concentrarsi sul valore della scuola e dell'università, cioè fare in modo che i titoli di studio, il percorso scolastico e universitario fosse più professionalizzante, magari attraverso ovviamente l'istituzione di più tempo e maggiore investimento sull'aspetto tecnico dell'istruzione rendere quindi professionalizzante il tipo, titolo di studio anziché l'esame di Stato e l'albo professionale. Questo per rimarcare quello che è il valore del, legale del titolo di studio e quindi l'importanza del percorso della scuola e dell'università. Tutto ovviamente partiva dal presupposto che, che abbiamo, eravamo tutti concordi nel trovare nella scuola e nell'università una risorsa fondamentale per il Paese, quindi vederla come investimento e non come spesa. Per questo pensavamo, ritenevamo che l'unico modo per uh, migliorare la situazione del Paese fosse proprio ripartire da scuola e università. E, um, le proposte erano più o meno queste, Pen Penso di poter concludere e aver riassunto abbastanza tutto quello che è uscito da una mattinata di lavoro.